a David Lamp de Valdés, director general de promoción a la competencia de COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. David, muy buenos días, bienvenido. David, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Oye, en primera instancia, quienes nos preguntamos qué es COFESE, qué es la Comisión Federal de Competencia Económica, si nos puedes contextualizar un poquito... ¿Qué es? ¿A qué se dedican? ¿Cómo está constituida? Por supuesto, la COFESE o Comisión Federal de Competencia Económica es la autoridad encargada de vigilar que se den condiciones de competencia en los mercados en todos los sectores, salvo radiodifusión y telecomunicaciones que le toca al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Buscar que haya condiciones en las que puedan las empresas, los oferentes, los profesionistas acceder al mercado de manera libre, oportuna, para buscar cubrir una necesidad, una demanda, y que además cuando ya estén adentro del mercado, compitan de manera intensa, es decir, busquen ganar esa participación en el mercado, teniendo eh, la mejor posibilidad de ofrecer a sus clientes mejores precios, más y mejores productos y servicios, más variados, de mayor calidad. Oye, entonces estos ejercicios que ustedes hacen a través de esta comisión, eh, si bien ayudan a ser más competitivos al crecimiento económico, al propio crecimiento de las empresas, Correcto. el beneficio se refleja en nosotros, en los consumidores, y ese es parte, me imagino, del, de, de, de los objetivos. Sí, claro. Eh, si bien lo que busca la comisión es generar estas condiciones de competencia, los resultados se reflejan tanto en los consumidores que tienen mejores opciones disponibles para cubrir sus necesidades diarias y también en otras empresas que se surten a su vez de sus proveedores, que si están compitiendo, pues también les van a dar mejores condiciones de acceso a insumos y con eso se genera este círculo virtuoso de mejores precios, mayor variedad, mayor calidad, más inversión, eventualmente un mayor crecimiento económico. Y, un, y uno de los temas eh, con los que estamos eh, creo que muy metidos todos los mexicanos, no, 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 no creo que sea solamente de, de autoridades o de comisiones, eh, eh, ni de, ni, de, ni de zonas en particular, es el del transporte, ¿no? Porque, porque el transporte también implica eh, que los ciudadanos tengamos cada vez mejores opciones y hoy por hoy la COFESE también le ha entrado al tema de los servicios de transporte eh, de personas, de transporte eh, eh, que en este caso sería privado, se, se, no sé si sería el término correcto, por medio, por ejemplo, de eh, plataformas móviles, David. Es cierto. Eh, la, el, el año pasado la COFESE envió una opinión a las autoridades estatales, tanto a los ejecutivos como a los legislativos, eh, anticipándose a el comienzo de operaciones de este tipo de plataformas que se llaman empresas de redes de transporte, en donde lo que se busca es eh, que a través de plataformas móviles que enlazan a oferentes y a demandantes, a los que dan uh -huh. el servicio de transporte, privado y a quienes se quieren mover en este servicio, les permite resolver ciertas eh, asimetrías y problemas de información que puede haber a veces en servicios de transporte, porque te permite acordar desde, desde que aparece en la plataforma, viene el precio, viene la ruta posible, viene la identificación del, del conductor, viene incluso una calificación del conductor en muchos casos, y entonces lo que permite es eh, tener una opción más y ofrece un servicio bastante diferenciado de lo anterior porque tiene todas estas atribuciones pero además por lo pronto en la gran mayoría de los casos es necesario tener un teléfono móvil con datos con localización satelital y normalmente también tener tarjeta de crédito para poder hacer el pago entonces se vuelve una opción más para el consumidor y lo que la, lo, lo que la comisión opina en este tipo de casos que, que, que son tecnologías disruptivas al final de cuentas uh -huh. ¿no? entran y rebasan a la norma a la, a la regulación es regular de tal forma que se permita la operación de este tipo de servicios obviamente viendo por los intereses legítimos de la población en términos de seguridad de protección pero además permitiéndolas operar de manera libre en cuanto a entrar al mercado y en cuanto a la determinación de tarifas para que sean las fuerzas propias del mercado las que den el, la, la, la cantidad que se está buscando. Oye, eso es algo que a los ciudadanos de repente nos cuesta un poquito trabajo entender, porque finalmente cuando hablamos de un producto nuevo en el mercado, sobre todo con esto que nos dices, eh, que, que tiene que ver con nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, eh, pues no hay antecedentes, me lo acabas de decir, ¿no? O sea, y de repente cuando, cuando salen grupos opositores estos tipos de opciones de movilidad dicen, es que no está regulado pues no está regulado porque no existía. Correcto. Entonces, de, de, de esa premisa es de la que deberíamos de partir porque tampoco es, es, este, eh, podemos dejar de hablar acerca de operar en el marco de la ley. ¿Cómo, ¿Cómo conciliar esos puntos y hacia dónde se tienen que encaminar un producto nuevo, que obviamente, como ya dije, no está regulado, en función de lo que marcan pues, las leyes, las federales, las estatales, las municipales, David? Creo que la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿este servicio nuevo, ¿Necesita ser regulado? 
¿Y cuándo es cuando debe entrar una regulación? Cuando por alguna razón hay algún objetivo público, algún objetivo de bienestar público que pudiera estar en riesgo a través de la, del ofrecimiento de este nuevo servicio. Por eso decimos en el caso de transporte. En efecto, pues hay el, el, la, las autoridades tienen que velar por la seguridad del usuario. El usuario que utiliza un medio de transporte se pone en una situación de cierto riesgo ¿no? uh -huh. al, al estar moviéndose por la ciudad. Entonces, bienvenida a la regulación que, que vele por la seguridad del usuario pero también que permita operar dentro, una vez cubierta esa necesidad, que permita operar dentro, dentro del juego del mercado. Lo mismo es, aplica para cualquier regulación. Debe regularse cuando hay un objetivo de política pública legítimo que esté cuidando el interés general, el interés de la ciudadanía y dejar operar eh, de, la, de la forma más eficiente posible a los oferentes en su relación con los demandantes. ¿Qué hay, qué hay con el eh, tema de ese valor diferenciado del que me estás hablando?, en cuanto al beneficio para el consumidor cuando hablamos de una eh, opción de movilidad a través de una plataforma móvil. Eh, porque eh, creo que uno de los temas en el que coincidimos muchas entidades de la República, incluyendo la Ciudad de México, eh, es eh, el tema de la seguridad. ¿no? Entonces, de repente, cuando analizamos estas opciones, pues se pueden convertir estas plataformas móviles en ejemplo para todos los demás tipos de transporte. Es, es correcto. Eh, insisto, y coincido contigo, lo importante es la seguridad del usuario. En la medida en que estas plataformas ofrecen una opción segura, eh, pues bienvenidas, la autoridad debe estar encargada de que, se, de que se asegure esa protección a la integridad física de los usuarios, a su, uh -huh. a su seguridad personal, eh, y también lo tiene que ver en cualquier otra opción de, de transporte de, para la vida diaria de los ciudadanos. ¿Y eh, cuál sería en este momento? Digo, esta recomendación la hicieron, me dices, desde hace más o menos un año. Exactamente. Desde hace un año. ¿Cómo ha avanzado y cómo han recibido cómo han recibido los gobiernos, los titulares de los ejecutivos? Y me dicen que, que también han hecho llegar estas recomendaciones a los legislativos. Es correcto. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué les, qué les han retroalimentado? Pues en, en algunos lugares del país, como en el caso de la Ciudad de México, se han tomado una parte de las recomendaciones para generar regulación eh, y, y la idea es que en cada entidad se, 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 se regule a través de la vía normativa adecuada, que se considera sí. adecuada. Eh, ha sido tomado en cuenta eh, en algunos casos en donde ya opera de manera más regular y ya sin, eh, sin incidentes de, 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 de cualquier tipo de, de regularidad este tipo de empresas. Eh, normalmente surge cuando llegan las empresas a operar a estos estados, es cuando brota la necesidad y un poco la invitación a las autoridades locales es tener en cuenta que esta es opinión, eh, está emitida con mucha seriedad técnica y vale mucho la pena tomarla en cuenta al momento de definir cómo se va a hacer un marco normativo para la operación de estas empresas. Oye, y además coincide entonces con, con estas recomendaciones que se hacen a nivel internacional de, de tener opciones para evitar en la medida de lo posible el uso del, del, del automóvil propio, ¿no? del automóvil particular. Al final cuando coincide, pero va encaminada a, a permitir las opciones para el consumidor. Es, ese es el que punto. Las tenga, exactamente. De Respetar verdad. el derecho a decidir de un consumidor, entonces. Sí. Que, que, le, que, la, que la normativa permita eh, el mejor desenlace posible para el usuario. ¿Qué, qué, ¿Qué paso sigue en este esfuerzo desde la Comisión Federal de Competencia Económica, David, en función de, de, de este tema de de los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles. ¿Hacia dónde van en este momento? Eh, pues es esta serie de esfuerzos para eh, tener a la mano de los diferentes actores la, la opinión y los principios de esta opinión, como te digo, para que lo puedan tener como un insumo de, de mucho valor al momento de estar decidiendo, discutiendo uh -huh. y definiendo cómo van a enmarcar el... el el comportamiento de estas empresas en sus propias jurisdicciones. Muy bien. El, 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 el valor, que también lo es, de, de, de que el consumidor decida, pero que tenga en cada ciudad las opciones. Así es. Creo, creo en eso deberíamos estar todos de acuerdo. David, muchísimas gracias. Al contrario. ¿Algo que se agregar antes de despedirnos? ¿Algo, ¿Algún mensaje final? Sí. Eh, simple y sencillamente eh, recordarle a toda la ciudadanía que la Comisión Federal de Competencia Económica está trabajando por velar porque exista competencia en los mercados. Y en ese sentido, eh, la ciudadanía también puede aportar buscando ser un consumidor enterado, familiarizado con las opciones y yendo por la que más convenga a sus intereses. La denominada competencia y libre concurrencia. Que Correcto. Es, eh, muy bien. Muchísimas gracias, David. El agradecido soy yo. Y bienvenido. Muchas es gracias. David Lamb Valdés, el director general de promoción de, eh, de promoción a la competencia de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica. Una